welcome to madura coaching online classes for the subject microprocessor and microcontrollers for both the branches triple e and ece tneb and drb kuriya syllabus cover panniter kom so idhukku previous videos la nama 8086 odi architecture and then interrupts and then 8085 odi architecture interrupts flags idu ellame nama discuss pannitom so in the video la nama microcontroller start pannirlam before that na ungalku or question kekkuren appadina without knowing the answer i will not ask question seringla so and the question kuriya answer kandipa udane na kudukka maten so idhu enoda policy ena vandu nama evlo kevlo and questions ninga nenachite irukkeengalo andha alavukku dhaan vandu ungala nyabagam vechikka mudiyum நீங்க சடனா ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம எல்லாருமே மறப்போம் அதனாலதான் நான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து உங்களுடைய ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சிரும் சரியா அண்ட் ஒன் மோர் திங் நம்ம வந்து இப்போ தியரிஸா தியரியா தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்குரிய கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்க கொஷின் அப்ளை பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் வரும் சரிங்களா கண்டிப்பா அதுவுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு த்ரீ டேஸ் ஆயிருக்கு ஓரளவுக்கு நம்ம எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நம்ம நடுவில் கொஷின் பேப்பர் டிஸ்கஷன் போடும் <laughs> சரிங்களா நான் இப்போ அந்த ஆன்சரை சொல்லலை ஏன்னா அந்த மெசேஜ் நீங்க போய் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்லலை சரிங்களா நான் வந்து இதுக்கு அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு அதுக்குரிய ஆன்சர் ஃபுல்லாவே கொடுத்துருவேன் அதாவது ஒரே ஒன்று இல்லை ஒரே சின்ன ஆன்சர் தான் அது உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு இந்த டைக்ராமில் பார்த்துனீங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறது நம்ம சிஸ்டம் ஆன் சிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் டு டூ த ப்ராசஸிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த டைக்ராம பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஹேவிங் ஆல் த திங்ஸ் இன் அ சிங்கிள் போர்ட் சரி அதைதான் நம்ம எஸ்ஓசி தட் இஸ் சிங் சிஸ்டம் ஆன் சிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ த ஹோல் சிஸ்டம் வில் பி ஆன் அ சிங்கிள் சிப் சரியா சோ இதுல பார்த்தோம்னா நமக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர் விச் இஸ் கோயிங் டு டூ த ப்ராசஸிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அதுவும் வந்துடும் பிளஸ் எக்ஸ்டர்னல் பெரிஃபரல்ஸ் தட் இஸ் மெமரி ஆகட்டும் இல்லை ஐஓ ஆகட்டும் இல்லை எடிட்டி கன்வெர்டர் ஆகட்டும் ஆக்சிலேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு எங்க வந்துடும் ஒரே சிங்கிள் சிப்ல வந்துடும் சரியா சோ அதுதான் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இந்த ப்ராசஸர் பத்தி தான் பாத்திருந்தோம் தட் இஸ் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் பத்தி தான் நம்ம பாத்திருந்தோம் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன் பண்றதுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸர் இருக்கு இப்ப எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா அதுவே எல்லா ஆப்ரேஷனும் பண்ணிருமா கிடையாது பாருங்க <laughs> ப்ராசஸர் இருக்கு ப்ராசஸர் கூட தான் நம்ம மெமரி ஐஓ போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்றோம் இல்லையா சோ ஐஓ போர்ட்னு வரும்போது நமக்கு சீரியல் இன்டர்ஃபேஸ் which means நமக்கு ఫిజికల్ వరల్డ్ కూడ நம்ம சீரியலா இன்டர்ஃபேஸ் பண்றது சரியா அண்ட் டைமர் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம மெமரி சொல்லிட்டோம் தட் இஸ் ரீட் ஓன்லி மெமரி ஆட்டோ இல்ல ரீட் அண்ட் ரைட் தட் இஸ் ராம் ஆகட்டும் இதெல்லாத்தையும் நம்ம அவுட் சைடால கனெக்ட் பண்ணப் போறோம் சரிங்களா வித் மை ப்ராசஸர் இதுவே இங்க நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா இட் ஆல் will be having a single chip சரியா சோ திஸ் இஸ் आवर மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இங்க நமக்கு ரீட் ஓன்லி மெமரி தட் இஸ் ரோம் ஆகட்டும் இல்ல ரேம் ஆகட்டும் ஐஓ போர்ட்ஸ் டைமர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு சிங்கிள் சிப்ல நமக்கு கிடைச்சிரும் புரியுதுங்களா சோ இப்ப என்ன மேஜரான டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தறலாம் சோ இங்க பார்த்தனா மைக்ரோ பிராசசர் இஸ் ஹார்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் இங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இஸ் ஹார்ட் ஆஃப் தி எம்பெடட் சிஸ்டம் னு சொல்லி சொல்றோம் சரியா சோ ஹியர் we are using the word embedded system so in, which means இங்க எல்லாமே நமக்கு எம்பெடா இருக்கும் எம்பெட் இன் தி சென்ஸ் ஹார்ட்வேர் இஸ் சாஃப்ட்வேர் இங்க ஒண்ணா வைக்கிறது தான் எம்பெட் சரிங்களா சோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இஸ் ஹார்ட் ஆஃப் आवर எம்பெடட் சிஸ்டம் one more thing எம்பெடட் சிஸ்டம்க்கு இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படினா நம்ம ரியல் வேர்ல்ட்ல நம்ம சின்ன சின்ன குட்
இல்லையா விச் இஸ் டூயிங் ஆல் த ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அது எல்லாமே நமக்கு எம்பர்ட் சிஸ்டம்ஸ் தான் சரிங்களா அங்கே வந்து யுல் பி ஹேவிங் ஹார்ட்வேர் அண்ட் அந்த ஹார்ட்வேர் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேருக்குள்ளேயும் ப்ரோக்ராம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த இதுலேயே எம்பர்ட் ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ப்ராசஸர் இங்கே பார்த்தோம்னா மெமரி அண்ட் ஐவோ காம்பனன்ஸ் ஹேவ் டு பி கனெக்டட் எக்ஸ்டர்னலி இப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஹேஸ் எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸர் சரிங்களா அண்ட் அலாங் வித் இன்டர்னல் மெமரி அண்ட் ஐவோ காம்பனன்ஸ் விச் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸருக்கு என்ன மீனிங்னா நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா எக்ஸ்டர்னல் ப்ராசஸருங்கும் போது நீங்கள் வெளியில் இருக்கிறது கனெக்ட் பண்ணுறோமா அப்படி மீனிங் கிடையாதுங்க நம்ம ஒரு ப்ராசஸரை எடுத்து அண்ட் அதுக்குரிய இன்டர்னல் மெமரி ஐவோ காம்பனன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கெனாட் பி யூஸ் தி இன் காம்பேக்ட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் இன் எஃபிஷியன்ட் காம்பேக்ட் சிஸ்டம்னு ஒரு மீனிங் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் நமக்கு அதுதான் வேணும் அதாவது ஸ்டாண்டலோன் சிஸ்டம்ஸ் தான் வேணும் ஸ்டாண்ட் அலோன் இன் த சென்ஸ் அதுவே ஆக்ட் ஆகணும் ஸோ இன்னொரு வெளியில் ஐ மீன் அந்த சிஸ்டமுக்கு வெளியில் அவுட் சைட் வேர்ல்டு இருக்கக்கூடிய எதையும் பேஸ் பண்ணி அதே வந்து ஆப்ரேட் ஆகக்கூடாது அதுதான் நம்ம ஸ்டாண்ட் அலோன் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா நம்ம ரியல் வேர்ல்டில் எல்லாமே நமக்கு அப்படி தான் இருக்கணும்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் பிசிஏ எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ நம்ம பிசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வெளியில் ஏதாவது அதாவது என்னென்னா நம்ம மெமரிக்காக வந்து இப்போ நீங்கள் வெளியில் எடுத்து ஐ மீன் உங்களுக்கு ஒரு மெமரி ஆப்ரேஷன்ஸ் வேணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக மெமரி கனெக்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை இல்லையா நம்ம பிசிலேயே எல்லாமே இருக்கு <laughs> பாத்தீங்க <laughs> இருக்கூடியிங் <laughs> நமக்கு <laughs> பவர் <laughs> 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 சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஒன் ஹியூமன் ஆர்கிடெக்சர் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒன் ஹியூமன் ஹார்வர்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸஸில் இட் வில் பி ஹேவிங் ஒன் ஹியூமன் ஆர்கிடெக்சர் பட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி ஹேவிங் ஹார்வர்ட் ஆர்கிடெக்சர் சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஒன் ஹியூமனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் வில் பி ஹேவிங் அ சிங்கிள் மெமரி சிப் அதில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் அந்த டேட்டா மெமரி பிரிச்சிருப்பீங்க இங்கே நமக்கு ஹார்ட்வேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் வில் பி ஹேவிங் செப்பரேட் மெமரி சிப் ஃபார் ப்ரோக்ராம் அண்ட் டேட்டா இல்லையா அப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்
மெயின்லி யூஸ்டு இன் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து யூஸ்டு இன் வாஷிங் மிஷின் எம்பி த்ரீ பிளேயர்ஸ் லைக் அப்ளிகேஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இவன் வந்து ஒரு கொஷினும் கேட்டிருக்கேன் நம்ம பிசி வந்து அப்போ கண்ட்ரோலராக அப்படிங்கிற ஒரு கொஷினும் நான் கேட்டிருக்கேன் சரியா ஸோ இந்த கொஷினுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன அனலைசிஸ் கொடுத்தீங்கனாவே வந்து உங்களால் இது சொல்லிட முடியும் இந்த ஆன்சர் சரியா ஸோ அந்த என் அனலைசிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நம்ம பிசியில் அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் தாங்க பார்த்துருக்கோம் நம்ம பவர் சேவிங் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் நம்ம எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன்ல பார்க்குறோம் அண்ட் ஒன் மோர் திங் வந்து த டோட்டல் பவர் கன்செப்ஷன் வில் பி வெரி லெஸ் அண்ட் கம்பேர் டு மைக்ரோ ப்ராசஸர் சொல்லி சொல்றோம் சரிங்களா அண்ட் ஒன் மோர் திங் நம்ம மெமரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ்ல நம்ம பேங்க்ஸ் அப் பிரிச்சு யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஆர்ட் பேங்க் ஈவன் பேங்க் அந்த லோ பைட் ஹை பைட் இதை பார்த்துருப்பீங்க இது ஒரு சின்ன இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம எதுவும் பிரிச்சு யூஸ் பண்றது இல்லை சரிங்களா இங்க வந்து டேரக்டா நம்ம மெமரியோட கெப்பாசிட்டியை சொல்லிடுவோம் இந்த மெமரி சிப் தான் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் புரியுதுங்களா அதாவது என்ன சொல்ல வரோம்னா நமக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல வந்து பேஸ்ட் ஆன் த அட்ரஸ் பஸ்ஸோட வித் வச்சு நமக்கு மெமரி சிவ்ல தான் இருக்கும் இவ்வளவுதான் நம்மளால அக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் சிக்ஸ்டீன் பிட்டுங்கிறதுல ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேபி தான் இருக்கும் டோட்டலா பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பிட் அட்ரஸ் பஸ் இருக்கிறதுனால டூ டு பவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் எம்பி ஆஃப் மெமரி அதுக்கு இது ஸ்டார்டிங் அது ஐ மீன் ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் எண்டிங் அட்ரஸ் இதெல்லாமே கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்க சொல்ல போறோம் பட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மெமரியோட கெப்பாசிட்டியை ப்ரீ டிஃபைண்ட் நீங்க வந்து உள்ள இவ்வளவு இந்த சிப் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லிடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்க ஸோ நமக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் எயிட் பிட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஃபார்ட்டி பின் டுவெல் இன்லைன் பேக்கேஜ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த டுவெல் இன்லைன் பேக்கேஜ் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இங்கேயும் நம்ம ஃபார்ட்டி பின் டுவெல் இன்லைன் பேக்கேஜ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா அண்ட் நம்ம எயிட் பிட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போதே நீங்கள் சொல்லிடலாம் இது நம்ம பிட் கேபபிலிட்டி ஆஃப் அவர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ த டேட்டா பஸ் வித் வில் பி எயிட் பிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் சரியா அண்ட் ஒன் மோர் திங் வி வில் பி ஹேவிங் சிக்ஸ்டீன் பிட் அட்ரஸ் பஸ் சரிங்களா அண்ட் ஃபோர் ரெஜிஸ்டர் பேங்க்ஸ் ஸோ திஸ் அந்த ரெஜிஸ்டர் பேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து இம்பார்ட்டண்டான ஏன்னா ஒரு விஷயம் சொல்லி சொல்லலாம் நமக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்ட்ஸாக பிரிச்சிருந்தோம் இல்லையா இங்கே நம்ம ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும் இந்த ஹோல் ரெஜிஸ்டர்ஸையும் நீங்கள் வந்து நாலு ரெஜிஸ்டர் பேங்காக பிரிச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ இதுலேயும் நமக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது என்ன தெரியுங்களா நம்ம ஸ்டாக்கில் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஸ்டாக் வந்து எம்டி ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ஸ்டாக் பாயிண்டர் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம சொல்லுவோம் டியூரிங் ரீசெட் ஆகும்போது இல்லை டியூரிங் பவர் ஆன் ஆகும்போதும் the keyboard will be on chip which means namak or single chip le nam use panna porom illaya but in case of 8086 avato 85 avato based on the address bus width because our micro processor will be here and our memory will be here illaya so based on the address bus width porthu da nam enna panna mudiyum memories use panna mudiyum here 4 kb of on chip program memory namnal inbuilt panna mudiyum seringla and 128 bytes of on chip data memory seringla and 128 user defined software flags so here we will be declaring as this is software flags namakitta external interrupts irukum and then internal interrupts irukum idu varaikum nama internal i mean interrupts pathi dhaan nama nama indha la paathirundhom software interrupt hardware interrupt nu solla inga nama enna solrom appadina 128 user defined software flags so idhula meaning enna nu paathona user defined nu solittom illaya so we may uh, use 128 la paathinga appadina evlo venala nama use pannikalam puriyudha so next paathona romba important ana or feature we will be having two 16 bit timers namakitta irukum சரிங்களா சோ எயிட்டி பிப்டி ஒன்ல டூ சிக்ஸ்டீன் பிட் டைமர்ஸ் இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த டைமர்ஸ் நம்ம டி ஜீரோ டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்போம் இசன்ஸ் திஸ் இஸ் சிக்ஸ்டீன் பிட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எயிட் எயிட் பிட்ஸ் தான் பிரிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை நான் சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லணும் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ்ல நமக்கு செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா
சரிங்களா இங்க நான் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லி மீன் சொல்றேன் மீனிங் சொல்றேன் இல்லையா இதுக்கு என்ன மீனிங் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி பாத்திருக்கோம் இல்லையா நமக்கு எயிட்டி ஃபைவ்லயே வந்து வில் பி ஹேவிங் ஃபைவ் ஹார்ட்வேர் இன்ட்ரப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்திருக்கோம் அதுலேயே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைஸ் ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி எது லோயஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இதே அந்த நான் மாஸ்கபிள் இன்ட்ரப்ட் எது மாஸ்கபிள் இன்ட்ரப்ட் எது எல்லாமே பாத்திருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் எயிட் பிட் போர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு ஃபியூச்சர் ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஃபியூச்சர் இல்லையா நமக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல வந்து ஒரே ஒரு பின் ஐஓ போர்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பாத்திருந்தோம் அண்ட் தென் ஐஓ இன்டர்ஃபேஸிங் வச்சு பாத்திருந்திருப்பீங்க அண்ட் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் எயிட் பிட் போர்ட்ஸ் விச் இஸ் ஆன் சிப் வில் பி ப்ரொவைடட் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் நமக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல எவ்வளோ அட்ரஸ் பஸ் டேட்டா பஸ் விசி இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் தென் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மெமரி எவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் விச் இஸ் ஆன் சிப் அண்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்தது ஐஓ போர்ட்ஸ் பத்தி இப்போ பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் நம்ம டைமர்ஸ் சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு ஃபியூச்சர் இந்த டைமர் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இப்போ மூணுமே அதாவது மெமரி டைமர்ஸ் ஐஓ போர்ட்ஸ் இது மூணுமே நம்ம கான்ஷிப்ல இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்தாச்சு சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரெஜிஸ்டர்ஸ் பத்தியும் நம்ம பார்த்துட்டோம் சம் தேர்ட்டி டூ ஜென்ரல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் எயிட் பிட் வித் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் வில் பி ஹேவிங் சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் சரியா ஸோ இங்க நமக்கு சிக்ஸ்டீன் பிட் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அண்ட் டேட்டா பாயிண்டர் வில் பி தேர் ஸோ இங்கேயும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இருக்கும் டேட்டா பாயிண்டர் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டாக் பாயிண்டர் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஆன் சிப்லேயே நமக்கு யூஆர்ட்ஸ் விச் மீன்ஸ் யூ ஆர்ட் அப்படின்னாக்கா வந்து யூனிவர்சல் அசிங்கிரோனஸ் ரிசீவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ விச் இஸ் நமக்கு சீரியல் ட்ரான் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்க்காக சரிங்களா அண்ட் ஏடிசி வந்து நமக்கு ஆன் சிப்ல அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட் கன்வெர்ட் பண்றீங்க இல்லையா அதுக்காக அண்ட் ஆப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபார் கம்பேர் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக சரிங்களா இதெல்லாமே நமக்கு ஆன் சிப்லேயே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன் சிப் கிறிஸ்டல் ஆக்சிலேட்டர் விச் இஸ் கோயிங் டு கிவ் டுவெல் மெகா ஹெட்ஸ் ஸோ இங்க நான் வந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் ஆக்சிலேட்டர்னு சொல்லியிருக்கேன் டுவெல் மெகா ஹெட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் விச் மீன்ஸ் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டுவெல் மெகா ஹிட்ஸ் கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆப்ரேட் பண்ணுமா இதுதான் என்னுடைய ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் கிளாக் ஆக்சிலேட்டருடைய ஃப்ரீக்வன்சியை டிவைட் பை டூ பண்ணி தான் நம்ம ப்ராசஸருக்கு ஃப்ரீக்வன்சியாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நவ் டெல் மீ வாட் வில் பி த கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அவர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சரியா தட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அவர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக் காம்பனன்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேசிக் காம்பனன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ விச் மீன்ஸ் நமக்கு ஃபஸ்ட் சிபியு இருக்கும் சிபியூஸ் நத்திங் பட் அவர் ப்ராசஸர் அண்ட் இது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் சிப்பு சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஒரு நீங்க ஒரு உங்க ஹேண்ட் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க உங்க புக்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆன் சிப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சரியா ஸோ இது நமக்கு சிபியு ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ப்ராசஸர் இதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஹேவிங் ப்ரோக்ராம் மெமரி அண்ட் டேட்டா மெமரி ஸோ ஹியர் வி மென்ஷன் தட் தீஸ் டூ மெமரிஸ் ஆர் ஆன் சிப் சரிங்களா அண்ட் கிளாக் ஜென்ரேட்டர் ஸோ இந்த கிளாக் ஜென்ரேட்டர் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கிறிஸ்டல் ஆக்சிலேட்டர் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அண்ட் இன்புட் போர்ட்ஸ் அவுட்புட் போர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டைமர் அப்படின்னு கூட நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இங்கே இந்த இன்புட் போர்ட்ஸ் அவுட்புட் போர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா கீழே நம்ம வந்து ஜென்ரலான ஆர்கிடெக்சர் பார்க்கும்போது அதை வந்து ரெண்டுமே ஐ மீன் நாலு போர்ட்டாக பிரிச்சுட்டு அந்த நாலு போர்ட்டுமே இன்புட் அவுட்புட் போர்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் அட் அ டைமில் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து ஆக்ட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி நாலு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு போர்ட் ஜீரோ போர்ட் ஒன் போர்ட் டூ போர்ட் த்ரீ ஒவ்வொருமரிங்கிறோம் பாக்கும்போது <laughs>
சரிங்களா ஸோ ஏஎல்யூனா இந்த நேம்லேயே நம்ம சொல்லிடலாம் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் அண்ட் சிஇ அப்படிங்கிறது கண்ட்ரோல் யூனிட் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டைமிங் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் பிட்வீன் த சிபியூ அண்ட் இட்ஸ் பெரிஃபரல்ஸ் சரிங்களா கண்ட்ரோல் யூனிட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் யூஸ் டு கிவ் த கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் சரிங்களா அதுதான் இட் இஸ் யூஸ் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டைமிங் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ் ஏன்னா நீங்கள் டைமிங்னா கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சியை கூட நீங்கள் மீன் பண்ணலாம் பட் இங்கே நீங்கள் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸே நம்ம கொடுக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் மெமரி ஸோ ஆல்ரெடி இதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சிபியு ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த ப்ரோக்ராம் மெமரி ஹியர் வி ஆர் மென்ஷனிங் தட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சரிங்களா பட் இன் டேட்டா மெமரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா த டேட்டா தட் இஸ் த வேரியபிள்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை கான்ஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும் எந்த டேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ தட் இஸ் ஆப்ரண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது நம்ம அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் சரியா ஸோ த ப்ரோக்ராம் மெமரியில் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சிபியு ஐ மீன் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சிபியு ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த ப்ரோக்ராம் மெமரி அண்ட் இதில் இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆஸ் ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ரோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ரீட் ஓன்லி மெமரி ஸோ ப்ரோக்ராம் கேன் பி ரிட்டைன்ட் வென் த பவர் இஸ் டவுன் ஸோ திஸ் இஸ் நம்ம இதுக்கு என்ன நேம் கொடுப்போம் அப்படின்னா நான் வாலட்டைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ப்ரோக்ராம் மெமரி அப்படிங்கிறது நம்ம ரோம் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரோமில் நமக்கு பூட்டப் ஆகக்கூடிய அதாவது நம்ம கண்ட்ரோலை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பூட்டப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு அதில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் விச் இஸ் நாட் ரைட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் சரியா அண்ட் ரோமோட இன்னொரு ஃபியூச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் கேன் பி ரிட்டைன்ட் வென் த பவர் இஸ் டவுன் சரியா விச் மீன்ஸ் நமக்கு அது அந்த ப்ரோக்ராம் அப்படி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாடர்ன் ப்ரோக்ராம் மெமரி விச் மீன்ஸ் நம்ம இங்கே ரோம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ மாடர்ன் ப்ரோக்ராம் மெமரி பார்த்தோன்னா இஇ ப்ரோம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இஇ ப்ரோம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபிளாஷ் பார்த்துட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இ ப்ரோம் பார்த்துருக்கோம் எரேசபிள் ப்ரோக்ராமபிள் ரீட் ஓன்லி மெமரின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில புக்ஸில் ஒன் டைம் ப்ரோக்ராமபிள் மெமரி அப்படின்னு கூட கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா ஒன்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ பி ரோம்க்கு அந்த நேமும் நம்ம கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அண்ட் மாஸ்கபிள் ரோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அது மாஸ்க் அப்படி இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிரிப்ட் என்கிரிப்ஷனோ இல்லை டிக்ரிப்ஷனோ அந்த மாதிரி கிரிப்டிங் கீஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மாஸ்க் பண்ணி வைக்கிறது நீங்கள் அதுக்கு மேலே அது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சரியா இட் இஸ் பேஸ்ட் அந்த மேனுஃபேக்சர் புரியுதுங்களா ஸோ இதில் நம்ம இஇ ப்ரோம் பற்றி சொல்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் பி ரோம் ஸோ த டேட்டா கேன் பி எரேஸ்ட் அண்ட் ரீப்ரோக்ராம்டு சரிங்களா ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டோமா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லி சொல்ல போகிறோம்னா டியூரிங் பவர் ஆன் ஆர் மேனுவல் ரீசெட் அப்போ ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ தட் இஸ் ப்ராசஸர் எக்ஸிக்யூட்ஸ் அ செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் அ ப்ரீ டிஃபைண்ட் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஸோ ப்ரீ டிஃபைண்ட் இந்த சென்ஸ் நம்ம ரோமை பற்றி தான் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ரோமில் டியூரிங் பூட்டப் ஆகும்போது பூட்டப் குரிய பூட்டப்னா ஸ்டார்ட் அப்னு மீனிங் ஸோ பூட்டப் குரிய எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே நமக்கு இங்கே ரோமில் தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் சரிங்களா விச் இஸ் நாட் ரைட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அண்ட் டியூரிங் பவர் ஆஃப் ஆனாலுமே நமக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நமக்கு எரேஸ் ஆகாது சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட்டா மெமரி ஆகட்டும் organized as registers in solro that is special function registers plus user accessible memory locations அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் புரியுதுங்களா ram வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு so special function registers in the sense and the registers ல போய்ட்டு நம்ம read and write operations பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா so next பார்த்தோம் அப்படினா io ports so it provides physical connection to the physical world சரிங்களா and input port பார்த்தோம் அப்படினாக்கா from outside world that is sensor ல இருந்து நீங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் க்கு கொடுக்கலாம் இதே output port அப்படினு சொல்லி சொன்னோம் அப்படினாக்கா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல இருந்து some of the கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸை கொடுத்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணலாம் சரியா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் ஐ மீன் இந்த இது ரெண்டு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு என்ன நீங்கள் ஒரு
பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷன் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது இந்த அவுட் புட் மட்டுடைய வேலை சரிங்களா ஸோ அவுட் புட் போட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இட் வில் கிவ் சம் கண்ட்ரோல் சிக்னல்ஸ் டு ஆப்ரேட் எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் லைக் மோட்டார்ஸ் எல்இடிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எல்இடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சரியா ஒரு சில சமயத்தில் வந்து ரெக்கல் எல்இடி பிளிங்க் ஆகும் இல்லையா ஸோ விச் சோசஸ் விச் இஸ் டேஞ்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ வந்து நமக்கு சென்சார் சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த த்ரெஷோல்டு லெவலுக்கு மேலே போயிடுச்சு ஸோ வந்து இங்கே ஏதோ ஒரு டேஞ்சரான கண்டிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல் போர்ட்ஸ் வில் பி ஹேவிங் டியூவல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் தட் இஸ் த போர்ட்ஸ் கேன் பி ஆக்ட் ஆஸ் இன்புட் ஆர் ஐ ஐ அவுட் புட் போர்ட் சரியா பட் நாட் அட் த சேம் டைம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளாக் ஜென்ரேட்டர் ஸோ விச் இஸ் அவர் ஆக்சிலேட்டர் பற்றி தான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் தட் இஸ் கிறிஸ்டல் ஆக்சிலேட்டர் ஜென்ரலாக கிளாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு டூ சிங்க்ரோனைஸ் த கண்ட்ரோலர் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ ஹியர் கிளாக் ஜென்ரேட்டர் இஸ் அண்ட் இன்டர்னல் பார்ட் ஆஃப் த கம் கண்ட்ரோலர் சரியா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா நம்ம மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல எல்லாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு பின்ஸை வச்சுட்டு வெளியில இருந்து நீங்க வந்து கிறிஸ்டல் ஆக்சிலேட்டர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஆன் சிப்லேயே ஆர்சி கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன் சிப் கிளாக் ஜென்ரேட்டர் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு பேசிக் பிளாக் டைக்கிற மாதிரி உங்கள் புக்கில் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஆர்கிடெக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸ் பற்றியெல்லாம் சொல்லிடுறேன் ஒன் மோர் திங் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா இந்த சிபியு பற்றி பார்த்துருக்கோம் ப்ரோக்ராம் மெமரி தட் இஸ் ரோமை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் ரேம் பற்றி சொல்லியிருக்கோம் ரேம்ல நம்ம ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஆகும் இதெல்லாம் யூசர் அக்சசபிள் மெமரி லொக்கேஷன்ஸும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமர்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சிக்ஸ்டீன் பிட் டைமர்ஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் ரொம்ப <coughs> ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்கிடெக்சரில் பார்த்தோன்னா வில் பி ஹேவிங் ஏஎல்யூ சரியா இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎஸ்டபிள்யூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோமா இது வந்து நமக்கு ஃபிளாக் ரிஜிஸ்டர் மாதிரி தட் இஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ வில் பி ஹேவிங் டெம்பரரி ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஹியர் அக்கோமுலேட்டர் ஹியர் ரெஜிஸ்டர் பி ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி பார்ப்போம்னா இந்த அக்கோமுலேட்டர் பற்றி தான் பார்ப்போம் பிஃபோர் தட் நமக்கு என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு டேப்லெட் காலமாக நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டர்ஸும் நம்ம என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேம்ல பிரிச்சிருக்கோம் சொல்லி சொல்லிருக்கமா ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் யூசர் அக்சசபிள் மெமரி லொகேஷன்ஸ் சொல்லியிருக்கமா அப்போ இந்த ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டருடைய ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கும் தட் இஸ் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டருடைய ஆப்ரேஷனுக்கும் நமக்கு மெமரியில ஒரு லொகேஷன் கொடுத்துருப்போம் சரிங்களா அது எப்படி லொகேஷன்ஸ் இருக்கணும்னு நம்ம பார்க்கலாம் புரியுதுங்களா அண்ட் மெமரி நம்ம இங்கே என்ன பண்றோங்க பேங்க்ஸா பிரிச்சு யூஸ் பண்றோம் புரியுதுங்களா அந்த பேங்க்ஸுமே பர்டிகுலர் மெமரி அட்ரஸ் வரைக்கும் தான் நம்ம பேங்க்ஸா பிரிச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் மற்றது எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சர் அட்ரஸ்க்காக நம்ம கொடுத்துருவோம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் ஏஎல்யூ அதுக்கு அதை பார்க்க போகிறோம் அதை பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி அண்ட் அக்கோமுலேட்டர் ரெஜிஸ்டர் ரெஜிஸ்டர் பீன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு அடுத்தது இங்கே போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிரைவர்ஸ் சரிங்களா அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிரைவர்னு கொடுத்துருக்கோமா விச் இஸ் கோயிங் டு டிரைவ் டிரைவ்ங்கிறது சொல்கிறது எப்படி சொல்லலாம்னா நீங்கள் நம்ம யூஎஸ்பி டிரைவ்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அங்கே இன்புட் அவுட் புட் ரெண்டும் நடக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் சரியா அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லேட்ச் ஓகே ஸோ லேட்ச்னா என்ன பஃபர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அண்ட் இங்க ஃபிளாஷ் மெமரி சரிங்களா அடுத்தது நமக்கு இங்க ஸ்டாக் பாயிண்டர் அதுக்கடுத்து இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் இங்க பஃபர் இங்க பார்க்கும் போதே சொல்லலாம் நீங்க லேட்ச்க்கும் பஃபர்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல முடியும்
கொஞ்சம் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கு சரிங்களா அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் உங்களுக்கு ஆர்கிடெக்சர் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி தெரியுதுங்களா நம்ம ஏஎல்யுங்கிறது சிபியுங்க ஸோ இங்கே நம்ம ரெஜிஸ்டர்ஸாக பிரிச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த சைட்ல எல்லாம் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுல ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெமரி அதுக்கப்புறம் போர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு இங்கே இன்ட்ரப்ட் சீரியல் டைமர் இங்கே டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் இங்கே பாருங்களேன் ஆன்ச்சு பாக்ஸ் லெட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கிளாக் சிக்னல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ண போறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது ஓரளவுக்கு கிளியராக இருக்கா என்ன யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி தெரியுதா உங்களுக்கு என்னென்ன காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி தெரியுதா ஸோ இப்போ அப்படியே நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா ஸோ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா நம்ம மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் நம்ம ரேம்ல இருக்கக்கூடிய மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் நம்ம எஸ் எஃப் பாஸ் ஆகும் பிளஸ் வந்து யூசர் அக்சசபிள் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் ஆகும் பிரிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்ம ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர்ஸ்க்கு நமக்கு ரேம்ல அதுக்குரிய அட்ரஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ தட் இஸ் அக்குமுலேட்டர் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் தென் பி நமக்கு வந்து பி ரெஜிஸ்டர் தான் சொல்லுவோம் இது மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் ஆப்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் டேட்டா பாயிண்டர் வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர் அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஹையர் அண்ட் தென் லோயர் சொல்லிட்டு ரெண்டு எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர் தான் பிரிக்கலாம் சரியா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் ரெஜிஸ்டர் ஐஇ அப்படிங்கிறது அடுத்து இன்ட்ரப்ட் ப்ரியாரிட்டி ரெஜிஸ்டர் சரிங்களா உங்களுக்கு நான் முன்னே சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் வருங்கிற மாதிரி நான் மீன் பண்ணல ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ ஐபி அப்படிங்கிறது இன்ட்ரப்ட் ப்ரியாரிட்டி ரெஜிஸ்டர் நம்ம எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஆகட்டும் பிக் ஆகட்டும் இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரெஜிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா இன்ட்ரப்ட் எனேபிள் அண்ட் இன்ட்ரப்ட் ப்ரியாரிட்டி ரெஜிஸ்டர் அதுக்கடுத்தது ஒவ்வொரு போர்ட்டுக்கும் நமக்கு ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா போர்ட் டிரைவர்ஸ் இருக்கு அதுக்குரிய லேச்சஸ் அண்ட் தென் நம்ம பஃபர் பத்தி பார்க்கலாம் பஃபரை வந்து இங்க போர்ட் கூட நம்ம எதுவும் சொல்ல எதுவும் மெர்ச் பண்ணி சொல்லல லேச் அண்ட் தென் டிரைவர் மட்டும்தான் நம்ம போர்ட் கூட மெர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் சரியா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிசிஓ ஐ மீன் பிகான் தட் இஸ் பவர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் அடுத்து பிஎஸ்டபிள்யூ தட் இஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்டஸ் வேர்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நம்ம பிஎஸ்டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்ல ஒரு விஷயம் பாத்திருந்தோம் தட் இஸ் நமக்கு ஹையர் ஆர்டர் அட்ரஸ்ல அக்குமுலேட்டரா இல்லனாக்கா பிளாகா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாத்திருந்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு நமக்கு பிஎஸ்டபிள்யூ அங்கே சிக்ஸ்டீன் பிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அங்கே வந்து ஒரு ஹையர் ஆர்டரில் அக்குமேட்டரோ இல்லை வந்து லோயர் ஆர்டரில் ஃபிளாக் ரெஜிஸ்டரோ யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் கான் தட் இஸ் சீரியல் போர்ட் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் தென் எஸ் பஃப் அப்படிங்கிறது சீரியல் போர்ட் டேட்டா பஃபர் அண்ட் எஸ்பி அப்படிங்கிறது டேட்டா ஸ்டாக் பாயிண்டர் டி மோட் அப்படிங்கிறது டைமர் கவுண்டர் மோட் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் தென் டி கான் பார்த்தோன்னா டைமர் கவுண்டர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் டிஎல் ஜீரோ டிஹெச் ஜீரோ டிஎல் ஒன் டிஹெச் ஒன் கொடுத்துருக்கோமா ஸோ நமக்கு ரெண்டு சிக்ஸ்டீன் பிட் டைமர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஜீரோக்கு லோ ஹை இருக்கும் ஒன்னுக்கும் நமக்கு லோ ஹை இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது ஒவ்வொன்று பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க அண்ட் ஒவ்வொன்றுக்குரிய மெமரி அட்ரஸ் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் அக்குமுலேட்டர் பற்றி பார்த்துடலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு கிளியராக இருக்கா ஆர்கிடெக்சர் நீங்கள் ஆர்கிடெக்சர் வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுத போகிறது இல்லைங்க அதில் கூடிய <laughs> ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அக்குமுலேட்டர் இதை வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நேம் சொல்லலாம் இல்லைனா ஏசிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் எயிட் பிட் ரெஜிஸ்டர் டு டூ அடிஷனல் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் சரிங்களா அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர்லேயும் நம்ம இதை பார்த்துருந்தோம் சரியா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பிட் வைஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் பைனரி நம்பர்ஸ் ஏன்னா இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு அக்சசபிலிட்டி அதாவது என்னென்னா நீங்கள் வந்து மெமரிஸை பிட்டாக அக்சஸ் பண்ணலாமா இல்லை பைட் அட்ரஸபிளா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லியிருப்பாங்க சரியா முடிஞ்சா நெட்டில் வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராசஸர் கண்ட்ரோலருக்கு வந்து எது பிட் அட்ரஸபிள் எது பைட் எழுதும்
ஓகேவா நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் இல்லையா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதனுடைய சிக்ஸ்டீன் பிட் அட்ரெஸ் வில் பி பாயிண்டட் பை திஸ் டேட் டேட்டா பாயிண்டர் சரிங்களா அண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாக் பாயிண்டர் விச் இஸ் எயிட் பிட் வைட் ரெஜிஸ்டர் சரிங்களா ஸ்டாக் பாயிண்டர் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கோங்க ஸ்டாக்கை பற்றி நான் சொல்லலை சரியா ஸோ ஸ்டாக் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது எயிட் பிட் வைட் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் இட் கேன் பாயிண்ட் த லொக்கேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் சரிங்களா ஸோ இந்த லொக்கேஷன்ஸ் எங்கே இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ரேம் ஸோ விச் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா அதனுடைய லொக்கேஷன்ஸ் கூட நீங்கள் சொல்லலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இது நீங்கள் ரேம் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ரெஜிஸ்டர்ஸாகவும் இதில் நீங்கள் யூசர் அக்சசபிள் லொக்கேஷன்ஸாகவும் பிரிச்சிருப்பீங்க இதில் ஜீரோ டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஆல்ரெடி எவ்வளோ பைட்ஸ் ஆஃப் நம்ம ரேம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு நான் மேலே சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸை தான் நமக்கு ஸ்டாக் பாயிண்டர் பாயிண்ட் பண்ண போகுது சரிங்களா ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டருக்கும் ஒவ்வொரு மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா ரெஜிஸ்டர்ஸ் நமக்கு இங்கே ரேமில் தானே இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டரையும் பாயிண்ட் பண்ணுதுன்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் சரியா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வென் த சிப் இஸ் ரீசெட் then this register is initiated to 07 இது இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் அதாவது இந்த கொஷினுக்குரிய ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு நான் கீழே அந்த மெமரி பேங்க்ஸ் எல்லாம் போட்டு சொல்லியிருக்கேன் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ டியூரிங் ரீசெட் ஆகும்போது தட் இஸ் பவர் ஆன் ஆகும்போது திஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இஸ் இனிஷியேட்டட் டு ஜீரோ செவன் ஹெச் சரிங்களா புரியுதா இந்த ஒன் மார்க் கொஷின் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு என்ன மீனிங்னு கீழே சொல்கிறேன் நான் சரியா ஸோ இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம டேட்டா பாயிண்டர் பற்றி பார்த்துருக்கோம் விச் இஸ் சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அண்ட் டேட்டா பாயிண்டில் நமக்கு ஹை லோ இருக்கும் மெமரி <laughs> அக்சசபிள் மெமரி தான் வந்து நம்ம ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டாக் பாயிண்டர் வந்து நமக்கு இந்த மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் விச் இஸ் ரீட் அண்ட் ரைட் மெமரி லொக்கேஷன்ஸில் ஜீரோ டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் லொக்கேஷன்ஸை போய் பாயிண்ட் பண்ணும் ஒவ்வொரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லொக்கேஷன் நம்ம அக்சஸ் பண்ணுறோம்னா இதை போய் நமக்கு பாயிண்ட் பண்ணும் சரியா அது நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்துருக்கும் போது இதை போய் நமக்கு பாயிண்ட் பண்ணும் புரியுதுங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா when chip is reset this register that is the uh, stack pointer will be initiated to 07h appdin solli solrom seriya so one more thing neenga vandu whatsapp group la vandu or answer kuduthirundinga illaya so stack pointer vandu pit top of the stack da execute pannu neenga vandu pop panna panna indha stack pointer keela vandukite irukum seringla appo enna agum nammalku stack pointer empty aagum bodhu namak enga poi point pannu and one more thing namak stack la pathinga appadina 8051 ku 8086 ku rendu difference irukku adhaavadhu onnu enna na namak stack pointer first neenga 85 எயிட்டி ஃபைவ்ல ஆகட்டும் இல்லை எயிட்டி சிக்ஸ்ல ஆகட்டும் இங்க ஹையஸ்ட் அட்ரஸ் இருக்கும் சரிங்களா அண்ட் இங்க நமக்கு லோயஸ்ட் அட்ரஸ் இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்ப என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க புஷ் பண்ணும் போது சரியா புஷ் பண்ணும் போது நீங்க இங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க ஒரு இடத்துல புஷ் பண்றீங்க அப்படின்னா இங்க மேல என்ன ஆகும்னா இது அதிகமா இருக்கா அப்ப குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் டிக்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே வரும் இதை பாப் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொன்றும் வெளியில் எடுக்கிறீங்களா அப்ப கீழே போயிட்டே இருக்குமா அப்ப இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே போகும் சரியா இதுல வந்து இங்க ஐ மீன் பாட்டம்ல இருக்கிறதா ஹையஸ்ட் அட்ரஸ் பட் நம்ம எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பாட்டம்ல இருக்கிறது லோயஸ்ட் அட்ரஸா இருக்கும் மேல போக போக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு எஸ்பிரண்ட் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா இந்த கொஸ்டின் ஸோ நமக்கு வந்து எயிட்டி ஃபிஃப்டி ஒன்னுக்கும் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டி ஃபைவ்க்கும் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் சரிங்களா புரியுதா ஸோ பாட்டம்ல இருக்கிறது ஹையஸ்ட் அட்ரஸ் இன் அவர் ப்ராசஸர் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பாட்டம்ல இருக்கிறது தான் நமக்கு லோயஸ்ட் அட்ரஸ் மேல போக போக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அட்ரஸ் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் சரிங்களா அப்ப நீங்க வந்து புஷ் பண்ண பண்ண இங்க நம்ம புஷ் பாப்ப பத்தி நீங்க இதுல பாத்திரலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரியும் சரியா ஸோ இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா புஷ் பண்ணும் போது ஸ்டாக் பாயிண்டர் இஸ் இன்க்ரிமெண்டட் ஏன்னா மேலே போகுன்னு சொல்லிட்டேன்னா இஸ் இன்க்ரிமெண்டட் அண்ட் தென் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர் இன் த ஸ்டாக் சரியா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஃபஸ்ட்டாக இனிஷியல் இனிஷியலாக வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஹெச் அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷனில் வந்து இப்போ ஸ்டாக் பாயிண்ட் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஒரு டேட்டா உள்ள போட போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா மேலே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் சரிங்களா டு
இங்க வந்து நம்ம லோயர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் இங்க நமக்கு அப்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் இந்த லோயர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜீரோ ஜீரோல இருந்து செவன் எஃப் வரைக்கும் கொடுக்குறோம் நம்ம மெமரி அட்ரஸ் அண்ட் அப்பர் பாத்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஹெச்ல இருந்து எஃப் எஃப் ஹெச் வரைக்கும் கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஒன் மோர் திங் இது எல்லாமே நமக்கு ரேமா இருக்குமா ரோமா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லுங்க சரிங்களா இது ஒன்றும் இல்லைங்க உங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியறது ஃபுல்லா மெமரி இந்த மெமரிக்கு நம்ம என்ன அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் சரியா அண்ட் அதுல என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி சொல்ல போறோம் சரிங்களா இப்ப வந்து நம்ம மெமரிய பேங்க்ஸா பிரிக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோமா சோ பேங்க் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இவங்க வந்து ஒவ்வொரு பேங்க்குக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த செவன் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருப்போம் நம்ம இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பேங்க் ஜீரோ பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ இருந்து ஜீரோ செவன் வரைக்கும் பேங்க் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ எயிட்ல இருந்து ஜீரோ எஃப் வரைக்கும் நம்ம மேல ஒரு வேர்ட் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா டியூரிங் ரீசெட் அப்போ நம்ம ஸ்டாக் பாயிண்டர் போயிட்டு ஜீரோ செவன் அப்படிங்கிற லொகேஷன்ல நின்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா சோ இந்த பேங்க் ஜீரோ இந்த லொகேஷன்ல நமக்கு நின்றோம் சரிங்களா சோ டியூரிங் ரீசெட் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த லொகேஷன் போயிடும் 
இங்க கண்டிப்பா நான் இந்த சொல்லும் போது எங்களுக்கு டவுட் வரும் மேம் அப்படின்னா மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பாக்கலாம் கீழே போர்ட் ஜீரோ பத்தி பாக்கும்போது பாக்கலாம் அண்ட் போர்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா போர்ட்ஸ்க்காக இதாட்டு இன்புட் அவுட் புட் போர்ட்ஸ்க்காக அண்ட் தென் போர்ட் டூ பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க கொடுத்துருக்கோமா சோ இது அட்ரஸ் லைன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கோமா அண்ட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா போர்ட் த்ரீ வந்து நமக்கு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக சரியா அதுதான் வந்து மல்டி ஃபங்க்ஷனல் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மீனிங் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம சரியா சோ தட் இஸ் எல்லா போர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து சொல்றோம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்னா போர்ட் ஜீரோ போர்ட் டூ பத்தி பாக்கலாம் சோ தட் இஸ் இங்க போர்ட் ஜீரோ இருக்கா அண்ட் போர்ட் டூ இருக்கு இல்லைங்களா இது ரெண்ட பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சோ போர்ட் ஜீரோ போர்ட் டூ பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஐவோ போர்ட்ஸ் சோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அட்ரஸ் லைன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்க போர்ட் ஒன் சரிங்களா சோ போர்ட் ஒன் நமக்கு ஐவோ போர்ட் தட் இஸ் இங்க சொல்றோம் இல்லையா இங்க சோ இட் பிளேஸ் ரோல் இன் ப்ரோக்ராமிங் ஆஃப் இன்டர்னல் மெமரி சரியா அடுத்தது போர்ட் த்ரீ பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம போர்ட் ஜீரோ போர்ட் டூ பத்தி சொல்லிட்டோங்க ஐவோ கூட கனெக்ட் பண்றதும் அந்த தென் எக்ஸ்டர்னல் மெமரிக்காகவும் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரியா அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இங்க போர் த்ரீ சோ தட் இஸ் இது வந்து நம்ம ஐஓ போர்ட்டா நம்ம யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா சோ இங்க போர் த்ரீ நம்ம ஐஓ போர்ட் தட் இஸ் நம்ம லாஸ்ட்ல இருக்கு இல்லைங்களா இது ஐஓ போர்ட்டா யூஸ் பண்றோம் அண்ட் ஆல்டர்னேட் பங்கன்ஸ் ஆல்சோ தேர் ஓகேமா சோ தட் இஸ் ஆல்டர்னேட் பங்கன்ஸ் ஆல்சோ தேர் சொல்லி சொல்லிட்டோம் இல்லையா சோ நமக்கு போர்ட் ஜீரோல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஏடி நாட்ல இருந்து ஏடி செவன் சோ தட் இஸ் நமக்கு எயிட் அட்ரஸ் லைன்ஸும் எயிட் டேட்டா லைன்ஸும் மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் ஃபார் டி மல்டிப்ளெக்ஸிங் நமக்கு ஏஎல்இ பின் இருக்கு சரியா அடுத்தது பி எஸ் இஎன் அப்படின்னா என்ன நம்ம பாக்கலாம் சரியா அண்ட் தென் இங்க பாத்தீங்கன்னா இஏ ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஓகே பாய் பாய் தேங்க்யூ